Varias organizaciones de mujeres que luchan por sus derechos acompañaron la denuncia de los o de las bordadoras a domicilio y de trabajadoras domésticas que continúan enfrentando violaciones a sus derechos laborales y demandan de los diputados la ratificación del convenio 177 de la OIT que permitirá frenar este tipo de abusos. El cual permitirá que las bordadoras a domicilio sean reconocidas como trabajadoras del sector textil y la regulación de horarios de trabajo, descanso remunerado, vacaciones, licencias por enfermedad o maternidad, acceso a la formación, derecho a la construcción o afiliación a las organizaciones que se escoja. También exigimos que sean incluidas en la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Sistema de Ahorro de Pensiones. Al Ministerio de Trabajo y Previsión prevención social a supervisar, sancionar a las empresas textiles ante el incumplimiento del pago de la tarifa del salario mínimo establecida en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, diferentes organizaciones que integran el Comité para la Prohibición del Castigo Físico y el Trato Humillante hacia los Menores se pronunciaron. Estadísticas oficiales del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia revelaron que en el país la violencia contra los menores es preocupante, ya que en 2018 se registraron 10.030 presuntas amenazas a la integridad personal de los infantes. De igual forma se identificó la afectación a 12.284 menores de edad. De este total, el 57.69% fueron contra la integridad física. El 20.04% a la integridad sexual, mientras que el 13.61% contra la integridad psicológica. Aquí hablamos del trato humillante, de eh, esas palabras que hacen sentir mal a los niños, que afectan su eh, identidad, que afectan su autoestima y que muchas veces de, eh, marcan cómo se relacionan ellos y ellas con las demás personas eh, y que efectivamente muchos niños que sufren trato humillante en sus casas pueden llegar a ser víctimas de bullying. Eh, el 8.0% eh, se da eh, por violencia contra la integridad emocional y el punto 56 contra la integridad moral. Esta cifra revela la necesidad que existe en el país de sensibilizar a la familia a fin de frenar las diversas formas de violencia. El castigo físico constituye la primera forma de violencia a la que una niña o un niño se ve sometido desde sus primeros años de vida, entonces es de singular y de particular atención este día en que estamos conmemorando eh, la lucha contra el maltrato físico. El estudio de Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez identifica el castigo físico y el trato humillante como una violación a sus derechos. En tal sentido, instaron a la Asamblea Legislativa y a otros órganos de Estado a dar cumplimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, generando reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Generando una reforma legal al artículo 38 de la Lepina, al artículo 215 del Código de Familia, para que se prohíba expresamente el castigo físico y trato humillante, sin ninguna ambigüedad, como primer paso para generar cambios significativos de la vida de la niñez y de la adolescencia de nuestro país. De acuerdo a la Lepina, la familia, el Estado y la sociedad son responsables de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Se reconoce el rol primario y fundamental de las familias, los padres, madres, tutores, así como de organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, sector privado y los propios niños, niñas y adolescentes. También instaron a la sociedad civil a respetar los derechos de los niños, fortaleciendo con ello el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.